Hakama ni muhimili. Bunge ni muhimili. Na executive ni muhimili. Na hawa wana sheria wameondoka. Nitaka ni wakumbushe. Lecture ya first year. Constitutions and legal system. The judiciary enjoys sovereignty. The parliament enjoys sovereignty. Na katika dhana nzima ya separation of powers. The parliament can only check the executive. And not the judiciary. The parliament can only check the executive and not the judiciary. Ndiyo mana nimesikitika sana. Wanasheria andani ya bunge. Kuanza kuzungumzia muhimili wa mahakama. Kwa luga ya kejeri, tharau, na kulibagaza mahakama. Mkitaka kujua ugumu wakua jaji. So many zaburi ya kuminatana. Ndiyo mana kama kuna kazi ni limuomba mungu aniepushe na yo. Ni kuwa muhukumu. Na ndiyo mana inchi za wenzetu. Budget ya mahakama. Maswala ya mahakama. Haya letu indani ya bunge. Kama ambavyo mahakama. Haiwezi kujadiri mahamuzi indani ya bunge. The decision of the speaker. Or chair in the parliament. Cannot be impeached or questioned in a court of law. And equally, the parliament cannot question the chief justice, cannot question the judiciary. Sasa bahati mbaya, huu mwendo, huu hii luga, umeanzishwa na wanashiria, na bahati mbaya hawapo. Nilitaka wawe muhumu. Na na msufiri sana, na mshukuru sana simba chaweni. Kila siku kunikumbushia. Nisuwa kumbushe maksi zao darasana. Na na mweshimu mdogo wangu simba chaweni. Sita wakumbushe maksi zao darasana. Nilazima tujue. Sasa maada muhii ni muhimiri. Muhimiri wa mahaka mahawezi kuja hapa kuleta jambo. Unaituma executive. Kama ambavyo mambo ya bunge speaker haji kuyareta hapa. Anaituma ofisi ya waziri mkuu. Kwa mswada huu, basically, ulikuwa ni mswada wa judicial. Na mwenye mamlaka ya mwisho, ubaki au utoke, ni chief justice. Ambaye yeye peke yake, ndi wanee mwapisha head of state. Na yeye peke yake, raisi ya kiwa impeached, ndi wanee tia sahi ya kumuondoa baada impeachment. Si mtu wakuja kubagazwa ndani ya ukumbi huu. Na ndiyo mana siku chief justice ya lipuamua kuja hapa, ilibidi speaker haenda kainai kwenye garare. Speaker wanaka kwenye garare. Hamu kujiuliza. Why did the speaker escorted the chief justice here na kainai kwenye garare? Ni kwa sababu ni muhimili mwingine. Kwa hiyo, swala hili liletua na muhimili. Na muhimili wa mahakama, baada ya mashaurianu ya muda mrefu, na kuona jambo hili hali ya leweki. Jaji mkuu kwa mamlaka yake Ali ni arifu Kwa mba amekwisha fanya majadiliano Na mashauriano Huko kuna kuhusika Na kwa mamlaka yake Anawondoa Mswada huu Na sasa Atatumia mamlaka yake Alionayo kikatiba na kishiria Kuzitangaza hizi mahakama Chini ya Judicature and Application of Laws Act, Section 4, na chini ya Section 10, ya the Magistrates Court Act. Na kifanya hivyo, hapiti uchochoro, anatimiza mamlaka alionayo. Na mamlaka hayo, anayo Chief Justice, anayo Speaker, anayo Raisi. Raisi anawezu wakutunga sheria peke yake. Decrees, proclamation, na instruments. Na ndiyo mwana mwaka stina nene, Mwalimu kwa kutumia mamlaka yake ya kutunga sheria peke yake, alitoa decree mbili baada ya mungano. Moja kutangaza katiba ya muda ya mungano. Na pili kutangaza serikali ya mungano. By decree, mamlaka hayo raisi ya nayo. Au by instrument, mamlaka hayo raisi ya nayo. Au by proclamation, mamlaka hayo raisi ya nayo. Na speaker, waraka wake, Sekula yake inayohusu taratibu za kuendesha bunge ni sheria. 
na hivyo hivyo jaji mkuu waraka wake sekula yake ya kuendesha mahakama ni sheria lakini pili nitaka kusema kwamba dhana hii ya mahakama sio mpya the chief justice our current chief justice is a person imbued with humility hakustahili kuleta jambo hili hapa kwa sababu tayari ilikwisha agizwa na waraka wa mahakama namba 2 wa mwaka 1977 na, na jaji mkuu Francis Nyarali na naomba ni wasome kwa tarehe 14 Machi mwaka 1977 kupeleka mahakama ya wilaya na ya hakibu mkazi vijijini tasoma paragraph tatu tu ya kwanza anasema ingawa kwa mujibu wa fungu la tisa la sheria ya, ma, ya mahakimu Magistrates Court Act 1963 mahakama ya wilaya inayo mamlaka ya kimahakama katika wilaya nzima ilipo na kadhalika mahakama ya hakimu mkazi inayo ma, ma, mamlaka ya aina hiyo katika mkoa mzima iliyopo vikao vya mahakama hizo kwa desturi na mazoea hufanyika mahali pamoja tu yani kwenye makao makuu ya wilaya na mkoa palipo na makao ya kudumu ya mahakama hizo matokeo yake ni kwamba kesi zote katika mahakama hizo kusikilizwa siku zote kwenye makao hayo ya kudumu yaliomo mjini mjini na wana vijiji kuzifuata haki zao huko mjini naruka na kwenda paragraf ya nne. kuna jambo lingine muhimu sana huo mtindo wa watu vijijini kuzifuata mahakama hizi mjini hugarimu fedha nyingi sana katika kuwafikisha na kuwalipa posho kwa mujibu wa sheria mashahidi wanaotoka karibu na kikao cha mahakama hawagarimu kitu hivyo basi ili kupunguza gharama kubwa za utekelezaji wa haki ya kuongeza hadhi ya mahakama na sheria kwa watu ipo haja ya kubadilisha mtindo wa watu kuzifuata mahakama na kuweka mtindo wa mahakama kuzifuata watu 1977 ni somo ya mwisho kwa muhimu wa maelezo ya leo kwa utekelezaji mwema wa agizo hili kila msajili wa wilaya wa mahakama kuu pamoja na naibu msajili mkuu mikoa ya Dar es Salaam pwani na Morogoro atayarishe ratiba au mpango utakaowezesha motokaa za idara ya mahakama zilizopo wilayani na mikoani zitumike kuzipeleka mahakama kwa watu katika kila wilaya isipokuwa zile motokaa tu zilizotengenezwa kwa watumishi wengine maalumu na kale ya ratiba hizo zitawasilishwa kwa msajili wa mahakama kuu si jambo jipya waraka huu na kwa mantiki hii kwa kweli the chief justice was doing a courtesy to the parliament he was not obliged he was not compelled and when a person comes with gesture of humility don't abuse his sense of humility i am indeed flabbergasted i am indeed perturbed with this kind of behavior we can't continue in this way if we condone this type of behavior we are not only demeaning the parliament we are demeaning the entire legal fraternity mheshimiwa speaker ni kweli kabisa fedha zilizotumika kununua haya magari na yamenunuliwa na yanakuja na yatazunduliwa na yatatumika zilipitishwa na bunge hili hili so many development budget kumbukeni <laughs> vote forte nendeni mkaangalie fedha hiyo ni pamoja na fedha iliyojenga law school of tanzania ndio fedha ambayo kila siku natangaza na, na mahakama za kujenga hapa mahakama za mwanzo zinazojengwa kwa mtindo wa nini inaitwa moradi moradi za wilaya mahakama kuu law school of tanzania pamoja na mobile courts fedha yote ni package hiyo sasa eh, anayesema fedha hiyo haikupita katika bunge akasome vote forte na sio hela ya serikali ni hela Unajua huu ndani tuko mawaziri ambao unatakiwa ukiwa waziri wa wizara hizo uwe na hekima kubwa. Waziri wa katiba na sheria, waziri wa mambo ya ndani na wa ulinzi na kujenga taifa. Mimi nikishaomba hela hapa. 
ni hela ya mahakama wala siingili siingili nikisha muombea fedha atone general si muingili matumizi ya fedha yake kwa sababu tayari katiba inamlinda equally jeshi la wananchi equally police kwa hiyo fedha hii mwe mnaelewa Kiswahili na msikilize vizuri Unajua? kinachozungumzwa hakina mchanganyiko wowote ndio ile ambayo tunasema sijui ile darasani ilikuwaje kwa hiyo tunasikiliza vizuri kinachozungumzwa kwa hiyo mheshimiwa speaker fedha hiyo ni fedha ambayo tumeipa mahakama tukishaipa mahakama hatuingili matumizi yake wala mimi sihusiki na tena za huko ni muhimili kama ambavyo bunge likishapewa fedha kupitia kwa waziri mkuu waziri mkuu mheshimiwa speaker haliingili bunge wala matumizi yake kwa hiyo nataka nisisitize tena kwa wabunge sehemu hiyo tano ilikuwa ni sehemu ya muhimili wa mahakama muhimili wa mahakama umeiondoa na nisitake kudanganya mahakama hizi jaji mkuu ana mamlaka ya kuzianzisha na kabla ya kwenda Australia kwenye mkutano wa majaji wa kuu Afrika wa, wa Commonwealth ameniambia anazianzisha kwa mamlaka yake zitaanza kufanya kazi kwa mamlaka yake na zitakwenda sehemu mbalimbali kwa mamlaka yake na hakuna anayelazimishwa kwenda kwenye hizo mahakama wanasheria mko huku ni choice of forum tolea is choice of forum ukiamua kwenda kwenye hizo mahakama ujue mipaka yake ni nini hutaki unataka wakili nenda mahakama za kawaida kama kwa ndugu zangu wa Zanzibar ukiona haki yako ya binadamu Zanzibar imevunjwa ukifungua shauri la kudai haki yako ya binadamu chini ya katiba ya Zanzibar mwisho ni mahakama kuu ya Zanzibar ndivyo katiba ya Zanzibar inavyosema ukitaka aliende kwenye mahakama ya rufaa fungua chini ya katiba ya jamhuri ya muungano kwa choice of forum hakuna nani lazimishwa sasa hatuwezi kuendelea eh, kujadili jambo mheshimiwa speaker ambalo mi, mi, na mimi nilishangaa limekujaje kwenye hotuba kwa sababu tayari serikali imeliondoa ime lakini kwa sababu mkamia maji eh, watu walikuwa wamekamia maji waliyakamia sasa hawayajani hawakunywa hawa na kwa sababu hawakunywa maji waliyokamia ndio zogo hili lakini tujikumbushe wana sheria mwenda tezi na omo marejeo ni ngamani siku itakapofika ya farao asiyemjua Yusufu tukatoka humu tutarudi mahakamani tutarudije huko mheshimiwa speaker naunga mkono hoja asante sana tunakushukuru sana mheshimiwa profesa kabudi kwa maelezo mazuri sana ndio bankaambia rafiki zangu wanasema tumeingiliwa jamani jamani hebu mwe na subira Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652 au 0766 Itm elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda